கோவை திருப்பூர் ஈரோடு மற்றும் கரூர் ஆகிய நான்கு மாவட்டங்களில் சுமார் நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் தூரம் வரை பயணிக்கும் நொய்யல் நதியை இருநூற்றி முப்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பில் தூர்வாரும் பணியை தமிழக முதல்வர் தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்து காணொலி காட்சி மூலம் துவக்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சி கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது இதில் மாவட்ட ஆட்சியர் ராசாமணி மற்றும் பொதுப்பணித்துறையினர் கலந்து கொண்டனர் அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த மாவட்ட ஆட்சியர் ராசாமணி நொய்யல் நதி தூர்வாரும் பணி இருபத்தி மாதங்களுக்குள் முடிக்கப்படும் நூறு சதவீத ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்படும் எனவும் சாக்கடை கழிவுநீர் ஆற்றில் கலக்கா வண்ணம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரத்தில் உருவாகி நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் வரை செல்லக்கூடிய மிக பழமையான நொய்யல் ஆற்றினை சீரமைத்திட கோவை மாவட்ட கோவை மாவட்ட விவசாயிகள் மட்டுமல்லாமல் இந்த ஆற்றின் மூலம் பயன்பெறுகிற திருப்பூர் ஈரோடு மற்றும் கரூர் மாவட்ட விவசாயிகளுடைய நீண்டகால கோரிக்கையான நொய்யல் ஆற்றினை சீரமைத்திட வேண்டும் அதில் இருக்கக்கூடிய அணைக்கட்டுகள் தடுப்பணைகள் ஏரிகள் குளங்கள் வாய்க்கால்கள் இவற்றையெல்லாம் சீரமைத்திட வேண்டும் என விவசாயிகள் தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்தார்கள் அந்த கோரிக்கையினை ஏற்று மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் இரநூத்தி முப்பது கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கும் சீரமைப்பு பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக ஆணையிட்டதோடு இன்று அந்த பணியினை துவக்கி வைத்து நிகழ்ச்சி நடைபெற்றுகிறது உள்ளபடியாகவே இது விவசாயிகளுடைய நீண்டகால கோரிக்கை விவசாயத்திற்கு பயன்படுவதோடு குடிநீர் ஆதாரத்திற்கும் மிக முக்கிய காரணமாக இருக்கக்கூடிய குறிப்பாக மேற்கு மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்களான கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் ஈரோடு மற்றும் கரூர் மாவட்டங்கள் மிக பெரிதாக நம்பி இருக்கக்கூடிய இந்த நொய்யல் ஆயுறு இன்றைக்கு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் மூலமாக தீர்வு காணப்பட்டிருக்கிறது இதற்கு மாண்புமிகு நகராட்சி நிர்வாகம் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் சிறப்பு திட்டங்கள் செயலாக்கத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் தொடர்ந்து இங்கே வரப்பெறுகிற விவசாயிகள் பொதுமக்கள் பல்வேறு அமைப்புகள் கொடுத்த கோரிக்கையினை ஏற்று இது அவசியம் என உணர்ந்து தமிழக அரசினுடைய கவனத்திற்கு எடுத்து சென்று இன்றைக்கு இது ஆணையாக வரப்பெற்றிருக்கிறது நான்கு மாவட்டங்களை உள்ளடக்கியது இதில் குறிப்பாக பதினெட்டு அணைக்கட்டுகள் இருபத்தி ரெண்டு குளங்கள் நான்கு புதிதான தடுப்பணைகள் என்று பல்வேறு பணிகள் இதில் மேற்கொள்ளப்பட இருக்கிறது இந்த பணிகள் மூன்று தொகுப்புகளாக ஒப்பந்த பணிகள் முடிக்கப்பட்டு இன்றைக்கு துவக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த பணிகள் இரண்டு ஆண்டுகள் இருபத்தி நான்கு மாதத்திற்குள்ளாக முடிக்கப்படுவதற்கான திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது உள்ளபடியாகவே இது மிக பலனுள்ள திட்டமாகும் இதன் மூலமாக முப்பத்தி ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஏக்கர் நிலங்கள் பாசனம் பெற இருக்கிறது அதோடு நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல நிலத்தடி நீர் மிக பெரிய அளவில் காரணம் அணைக்கட்டுகள் தடுப்பணைகள் மற்றும் ஏரிகள் குளங்கள் ஆழப்படுத்துவதோடு சீரமைக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் தண்ணீரினுடைய கொள்ளளவு அதிகமாக நாம் தேக்கி வைக்க முடியும் அதன் மூலமாக அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய கிணறுகள் ஆழ்துளை கிணறுகள் திறந்தவெளி கிணறுகள் நிலத்தடி நீர் மிகப்பெரிய அளவில் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் தென்மேற்கு பருவமலை வடகிழக்கு பருவமலை இரண்டையும் பெறக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த ஆற்றினை சீரமைக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் நிலத்தடி நீர் என்பது மிக அதிகமாக கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏற்கனவே தமிழக அரசு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே நீராதாரம் அவசியம் நிலத்தடி நீர் பெருக வேண்டியதனுடைய அவசியம் இவற்றையெல்லாம் உணர்ந்து குடிமராமத்து திட்டம் விவசாயிகள் மூலமாக ஏரி குளங்களில் வண்டல் மண்ணை எடுப்பதன் மூலமாக அந்த ஏரி குளங்களை சீரமைத்து ஆழப்படுத்தி கூடுதலாக தண்ணீரை தேக்கி வைக்கக்கூடிய அமைப்பு என்று பல்வேறு திட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் அதில் முத்தாய்ப்பான திட்டமாக நொய்யல் என்பது கோயம்புத்தூரினுடைய அடையாளம் மேற்கு மண்டலத்தினுடைய அடையாளம் விவசாயிகளுடைய நீண்ட கோரிக்கை இன்றைக்கு அது தீர்வாகி இருக்கிறது உள்ளபடியாகவே வரக்கூடிய காலம் நமக்கு ஒரு நல்ல காலம் என்பதில் எந்த விதமான ஐயப்பாடும் இல்லை நீராதார பகுதிகளில் ஏரிகளாக இருந்தாலும் சரி குளங்களாக இருந்தாலும் சரி வாய்க்கால்களாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு நீர்நிலையிலும் ஆக்கிரமிப்புகள் இருந்தால் ஆக்கிரமிப்புகளை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் அதில் குடியிருப்புகளை தவிர மீது இருக்கக்கூடிய ஆக்கிரமிப்புகள் உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் என்று ஆணையிட்டிருக்கிறது அறிவுரை வழங்கியிருக்கிறது 
அதே போல குடியிருப்புகள் கூட அவர்களுக்கு மாற்றிடத்தினை வழங்கி அந்த குடியிருப்புகளையும் அகற்றுவதற்கான நடவடிக்கை எடுத்துட வேண்டும் என்று தெரிவித்திருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் ஏற்கனவே கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் குறிப்பாக அந்த மாநகராட்சி பகுதியில் ஒட்டியிருக்கக்கூடிய பல்வேறு இடங்களில் ஏரிகள் குளங்கள் இது போன்ற கால்வாய்கள் ஓரத்தில் ஆயிரக்கணக்கான குடியிருப்புகளையும் நாம் அகற்றியிருக்கிறோம் அதே போல் அதற்கு மாற்று குடியிருப்பு நாம் தந்திருக்கிறோம் ஆக்கிரமிப்புகளை தொடர்ந்து எடுத்து வருகிறோம் நொய்யலாற்றில் இருக்கக்கூடிய ஆக்கிரமிப்பு என்பது நூறு விழுக்காடு இந்த பணிகள் மேற்கொள்ளும் போது அகற்றப்பட்டு முழுமையாக அந்த வாய்க்கால்கள் ஏரிகள் குளங்கள் சீரமைப்பு பணி மேற்கொள்ளப்படும் கண்டிப்பாக இந்த திட்டம் செயல்படுத்தும் போதே ஏற்கனவே எங்கெல்லாம் ஏற்கனவே மாநகராட்சி அந்த திட்டத்தை கையெழுத்திருக்கிறார்கள் அந்த கழிவு நீர் வந்து நிலத்தை நம்முடைய அந்த நீராதாரத்தோடு இணையாமல் இருப்பதற்கு ஏற்கனவே மாநகராட்சி மூலம் திட்டம் செயல்படுத்தி வருகிறார்கள் மாநகராட்சி பகுதி இல்லாத பகுதிகளில் பொதுப்பணித்துறை மூலமாக கழிவு நீர் வேறு மழை நீர் வேறு என்ற வகையில் அந்த பிரிப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுப்போம் அதே போல் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய கழிவு நீரை சுத்திகரிப்பதற்கான நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது அதே போல் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியில் வரப்பெறுகின்ற கழிவு நீரை சுத்திகரித்து விவசாயத்திற்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு திட்டமும் இருக்கிறது மிக விரைவாக அதற்கும் ஒரு முழுமையான திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு அந்த கழிவு நீரை சுத்தப்படுத்தி சுத்திகரித்து விவசாயத்திற்கு கொண்டு செல்வதற்கான நடவடிக்கையும் எடுப்போம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பெரியசாமி விவசாயி மாவட்ட துணைத்தலைவர் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் விவசாயிகளின் நீண்ட நேர கோரிக்கையான நொய்யலை தூர்வாரும் திட்டத்தை அமல்படுத்த கோரி பல ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்து வந்த நிலையில் தற்பொழுது மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் எங்களின் கோரிக்கையை ஏற்று இன்று இரநூத்தி முப்பது கோடி பராமரிப்பை ஏற்படுத்த பணியை துவக்கி வைத்துள்ளார்கள் இத்திட்டத்தினால் கோவை திருப்பூர் கரூர் ஈரோடு ஆகிய நான்கு மாவட்டம் சுமார் நூற்றி ஐம்பத்தொம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள அனைத்து விவசாய பெருங்குடி மக்களும் விளை நிலங்களின் விளை நிலங்களின் ஏற்றத்தை உருவாக்கும் வண்ணம் இத்திட்டத்தை துவங்கி வைத்த மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர்களுக்கு விவசாயிகள் சார்பாக கோடான கோடி நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மேலும் திட்டத்தின் மூலம் மன்னர் காலத்தில் கட்டப்பட்ட அணைக்கட்டுகள் பல்லவாரிகளை தூர்வாறுதல் குளம் குட்டைகளை தூர்வாரி நீர் நிரப்புதல் போன்ற எண்ணற்ற பணிகளை மேற்கொள்ள உள்ளார்கள் இதில் கோவை மாவட்டத்துக்கு மட்டும் நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இத்திட்ட பணியில் மேற்கொள்ளப்பட்டனால் கட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாண்டுகளுக்கு மேலாக நம்மளுடைய திரும்ப பெற்ற நீர்வரத்து மீண்டும் புதுப்பிக்கப்படும் என்பது எந்தவிதமான ஐயப்பாடுகளும் இல்லை இது விவசாயிகள் மற்றிலே பெரும் வரவேற்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய திட்டமாக நாங்கள் கருதுகிறோம் இத்தகைய திட்டத்தை அறிவித்த மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு விவசாயிகளின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் எல்லா வசதிகளும் உள்ளடக்கிய உள்ளதை செல்வோம் நல்லதை செய்வோம் பொன்னை மருத்துவமனை திருச்சிரோ பல்லடம்